வணக்கம் திசைகளில் இந்தியா உலக செய்திகள் பாகிஸ்தான் தனது நட்பு நாடான சீனாவுடன் இணைந்து இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டில் முதல் முறையாக மனிதனை விண்வெளிக்கு அனுப்ப திட்டமிட்டுள்ளதாக பாகிஸ்தான் நாட்டின் அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப அமைச்சர் சவுத்ரி ஹுசைன் தெரிவித்துள்ளார் தாய்லாந்து கோவில் வளாகத்தில் வளர்க்கப்பட்ட எண்பத்தி நாலு புலிகள் உயிரிழந்தது நேற்று முன்தினம் பாகிஸ்தான் ஏர்லைன்ஸ் நிறுவனத்துக்கு சொந்தமான விமானம் இருநூறு பயணிகளுடன் சவுதி அரேபியாவில் ஜெட்டா நகருக்கு புறப்பட்டு சென்றது விமானம் பறக்க தொடங்கிய சில நிமிடங்களில் அதன் இரண்டு என்ஜின்களில் ஒன்றில் திடீரென தீப்பிடித்தது இதனால் பயணிகள் மத்தியில் பதற்றம் உருவானது அவர்கள் பயத்தில் அலறி துடித்தனர் இதுகுறித்து அறிந்ததும் விமானி உடனடியாக விமானத்தை விமான நிலையத்திற்கு திருப்பி அங்கு அவசரமாக தரையிறக்கினார் டிரம்புக்கு கிங் ஜாம் அன் அனுப்பிய கடிதத்தில் அணு ஆயுத பேச்சுவார்த்தையை மீண்டும் தொடங்குவது குறித்து தலைநகர் பியாங்கியில் டிரம்பை சந்தித்து பேச தான் விரும்புவதாக கிம் ஜான் அன் குறிப்பிட்டுள்ளார் கொலம்பியாவின் தென்மேற்கு பகுதியில் தனியார் நிறுவனத்துக்கு சொந்தமான இந்த விமானத்தில் விமானி உள்பட ஒன்பது பேர் பயணம் செய்தனர் போபாயின் அருகே உள்ள ஜூனின் நகருக்கு மேலே பறந்து கொண்டிருந்த போது விமானம் திடீரென விமானியின் கட்டுப்பாட்டை இழந்தது இதில் நிலை தடுமாறிய விமானம் அங்குள்ள குடியிருப்பு பகுதியில் ஒரு வீட்டின் மீது விழுந்து நொறுங்கியது இந்த கோர விபத்தில் விமானத்தில் இருந்த ஒன்பது பேரில் ஏழு பேர் உயிரிழந்தனர் ஈரான் புரட்சிகர படை தளபதி அமீரலி கூறுகையில் அமெரிக்காவுடன் முழுமையாக போருக்கு ஈரான் தயாராக உள்ளது ஈரானை சுற்றி இரண்டாயிரம் கிலோமீட்டர் தூரத்தில் உள்ள அனைத்து அமெரிக்க தளங்களும் அவற்றின் விமான தாங்கிகளும் ஈரானின் ஏவுகணையின் எல்லைக்குள் உள்ளது என்பதை அனைவரும் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் அமெரிக்காவில் பிரதமர் மோடியின் நிகழ்ச்சியில் டிரம்ப் பங்கேற்கிறார் அமெரிக்காவில் பிரதமர் மோடி பங்கேற்கும் நிகழ்ச்சியில் டிரம்ப் கலந்து கொள்கிறார் ஐம்பது ஆயிரம் அமெரிக்க இந்தியர்களிடையே இருவரும் கூட்டாக பேசுகிறார்கள் பிரதமர் மோடி இன்று அறுபத்தி ஒன்பதாவது பிறந்த நாளை கொண்டாடி வருகிறார் அகமதாபாத்தில் வசிக்கும் தனது தாய் ஹீரா பெண் மோடியை பிரதமர் மோடி பார்க்க சென்றார் ஒவ்வொரு பிறந்த நாளிலும் தனது தாயை சந்தித்து ஆசி பெறுவதை அவர் வழக்கமாக கொண்டுள்ளார் அதேபோன்று இன்று அவரிடம் ஆசி பெற்றார் இந்தியாவில் பல கட்சி நாடாளுமன்ற ஆட்சி முறை தோல்வி அடைந்து விட்டதாக உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா கூறியுள்ளார் எழுபது ஆண்டு சுதந்திர இந்தியாவில் பல கட்சி நாடாளுமன்ற ஜனநாயக ஆட்சி முறை நடைமுறையில் உள்ளது என தெரிவித்தார் டூ ஜி ஏர்செல் மேக்சிஸ் வழக்கு நீதிபதி அஜய் குமார் குஹர் அமர்வுக்கு மாற்றப்பட்டுள்ளது சிபிஐ சிறப்பு நீதிமன்ற நீதிபதி ஓ பி சைனி இந்த மாதம் இறுதியில் ஓய்வு பெறவுள்ளதால் வேறு அமர்வுக்கு மாற்றி டெல்லி உயர்நீதிமன்றம் நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி மேம்பாட்டு அமைப்பின் டி ஆர் டி ஓ ரஸ்டம் டூ என்ற ஆளில்லா விமானம் இன்று சோதனை செய்யப்பட்டது வானூர்தி சோதனை மையத்தில் இருந்து அனுப்பப்பட்ட இந்த ஆளில்லா விமானம் புறப்பட்ட சிறிது நேரத்தில் ஜோடி சிக்னஹல்லி பகுதியில் உள்ள ஒரு தோட்டத்தில் விழுந்து நொறுங்கியது பெரியாரின் நூற்றி நாற்பத்தி ஓராவது பிறந்த நாள் விழா இன்று தமிழகம் முழுவதும் கொண்டாடப்படுகிறது இந்நிலையில் சென்னை அண்ணாசாலை அருகே உள்ள பெரியாரின் திருவுருவ படத்துக்கு முதல்வர் பழனிசாமி துணை முதல்வர் ஓ பி எஸ் ஆகியோர் மலர் தூவி மரியாதை செலுத்தினர் சென்னையில் பேனர் விபத்தில் உயிரிழந்த சுபஸ்ரீயின் பெற்றோரை திமுக இளைஞரணி செயலாளர் உதயநிதி ஸ்டாலின் இன்று அவர்களுடைய இல்லத்தில் சந்தித்து ஆறுதல் கூறினார் இதையடுத்து தமிழக அரசு செயல்பாடற்ற அரசாக இருக்கிறது என உதயநிதி ஸ்டாலின் விமர்சித்துள்ளார் டிடிவி தினகரன் நிருபர்களுக்கு பேட்டி அளித்தார் அப்போது அவர் அமமுகவின் செல்வாக்கு வளர்ந்து வருகிறது சசிகலாவை சிறையில் இருந்து விடுவிக்க முயற்சி செய்து வருகிறோம் சசிகலா வந்தவுடன் அதிமுகவுடன் அமமுக இணைக்கப்படுமா என்று நீங்கள் கேட்கிறீர்கள் வதந்திகளுக்கு எல்லாம் பதில் கூற முடியாது என அவர் தெரிவித்தார் பெரியாரின் நூற்றி நாற்பத்தி ஓராவது பிறந்த நாளை முன்னிட்டு சென்னையில் உள்ள பெரியார் சிலைக்கு திமுக தலைவர் மு க ஸ்டாலின் மரியாதை செலுத்தினார் பின்பு இந்தி ஆதிக்கத்தை தடுத்து நிறுத்த நம்மை அர்ப்பணிப்போம் என்றும் பெரியார் அண்ணா கலைஞர் வழியில் அன்னை தமிழை காத்திடுவோம் என்றும் மு ஸ்டாலின் வலியுறுத்தினார் முன்னாள் மத்திய மந்திரியான பொன் ராதாகிருஷ்ணன் சமீபத்தில் அளித்த பேட்டியில் தமிழர்களை நன்றி கெட்டவர்கள் என கூறியதாக சர்ச்சை எழுந்தது இதற்கு விளக்கம் அளித்து அவர்கள் தமிழர்கள் நன்றி கெட்டவர்கள் என நான் கூறியது எட்டு கோடி தமிழர்களை அல்ல தமிழ் வார்த்தையை பயன்படுத்தி அரசியல் நடத்துவர்களை பற்றி தான் கூறினேன் என்று அவர் தெரிவித்தார் புதுச்சேரி பி எஸ் என் எல் தலைமை அலுவலகத்தில் மக்களவை உறுப்பினர் வைத்திலிங்கம் இன்று ஆய்வு மேற்கொண்டார் பின்னர் இந்தியாவை இந்தி மொழி ஒருங்கிணைக்காது பி எஸ் என் எல் தான் ஒருங்கிணைக்கும் எனவே பி எஸ் என் எலுக்கு போர் ஜி இணைப்பை முதலில் கொடுங்கள் என புதுச்சேரி மக்களவை உறுப்பினர் வைத்திலிங்கம் தெரிவித்துள்ளார் உதய் சூரியன் சின்னத்தில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்ற திமுக எம்பிக்களின் வெற்றியை செல்லாது என அறிவிக்க கோரிய வழக்கில் திமுக அதிமுக தேர்தல் ஆணையம் சம்பந்தப்பட்ட வேட்பாளர்கள் பதிலளிக்க உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது அமமுக முன்னாள் செய்தி தொடர்பாளர் புகழேந்தி நிருபர்களுக்கு பேட்டி அளித்தார் அப்போது அவர் சொத்து குவிப்பு வழக்கு தொடர்பாக முத்தகம் வெளியிட உள்ளேன் அதில் பல உண்மைகள் வெளிவரும் வருமான வரி சோதனை போன்றவற்றை சந்தித்து வருகிறேன் தினகரன்
அதை மட்டும் இந்த கதையில் கொஞ்சம் சேர்த்துக் கொள்ளுங்கள் என வினோத்துக்கு அஜித் பரிந்துரை செய்துள்ளார் நடிகை யாஷிகா ஆனந்த் பிக் பாஸ் மூலம் பிரபலமானார் எப்போதும் சமூக வலைதளங்களில் தீவிரமாக இருப்பவர் அதில் சிலர் இவரை ஆபாச நடிகை மியா கலிஃபா போல் இருப்பதாக தொடர்ந்து விமர்சித்து வருகின்றனர் என்னை அப்படி விமர்சிப்பவர்களை ஆரம்பத்தில் அதிகம் திட்டினேன் என்னை அப்படி சம்பந்தமே இல்லாத ஒருவருடன் ஒப்பிடுவதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது என அவர் கூறியுள்ளார் தயாரிப்பாளர் அர்ச்சனா பிகில் படம் சென்சாருக்கு சென்ற பிறகு ரிலீஸ் தேதியை நாங்கள் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிப்போம் அதுவரை இப்படம் குறித்து வெளியாகும் ரிலீஸ் தேதி மற்றும் வதந்திகளை நம்ப வேண்டாம் என்றார் மேலும் இன்று இப்படத்தின் புதிய போஸ்டரை வெளியிட இருக்கிறோம் என்றும் அவர் கூறியுள்ளார் அருவி படத்தின் மூலம் அனைவரது கவனத்தையும் ஈர்த்த அதிதி பாலன் அடுத்ததாக நிவின் பாலிக்கு ஜோடியாக மலையாள படம் ஒன்றில் நடிக்க உள்ளார் தமிழ் மலையாளம் கன்னடம் படங்களில் நடித்து பிரபலமான நடிகை கணிகா தற்பொழுது நீண்ட இடைவெளிக்கு பிறகு விஜய் சேதுபதி படத்தில் ரீ என்ட்ரி கொடுக்க இருக்கிறார் இத்துடன் இந்த செய்திகள் நிறைவு பெறுகின்றன மீண்டும் செய்திகள் நாளை இரவு ஒன்பது மணிக்கு இது திசைகளின் தயாரிப்பு